имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет, лицо или явление, отвечает на вопрос «кто что?». У существительного есть постоянные признаки и непостоянные. Постоянные признаки – это нарицательные и собственные, одушевленные и неодушевленные, мужского, женского, среднего и общего рода, первого, второго, третьего, склонения и разносклоняемые существительные. Непостоянные признаки – это число и падеж. Нарицательные существительные выражают обобщенное название класса предметов, лис, животных, птиц, растений, явлений природы, общественной жизни и тому подобное. Например, дом, кошка, мебель, человек, радуга, экзамен. Собственные существительные выражают название конкретных лиц или предметов. Например, имена, отчество, прозвища людей, клички животных, название предприятий, произведения литературы, географических объектов, планет и тому подобное. Все собственные имена пишутся с прописной заглавной буквы, например, Иван Петрович, Кот Барсик, Планета Марс, Река Амур, Курильские острова. Одушевленные существительные отвечают на вопрос «Кто?» и обозначают наименование живых существ, например, птица, девочка, кролик, комар, мужчина. Название человека подобных и вымышленных существ, античных богов. Нептун, матрешка, циклоп, робот. Название ряда шахматных фигур, игральных карт. Ферзь, слон, король, валет, дама. Существительные употребленные в переносном значении, называющие живых людей. Звезда, знаменитый человек. Название микроорганизмов. Микроб, бактерия, амеба. Слова из биологии. Личинка, куколка, эмбрион. Неодушевленные отвечают на вопрос «что?» и обозначают наименование неживых существ и процессов, явлений абстрактных понятий. Например, дом, книга, автомобиль, камень, туман, восхищение, микроб и бактерия. Микроб и бактерия может быть как одушевленным, так и неодушевленным, существительным. Также может Неодушевленное существительное обозначать название общностей. Например, отряд, группа, класс, компания. Одушевленное существительное. У существительных во множественном числе совпадают окончания винительного падежа и родительного падежа. То есть, вижу русалок, нет русалок. У неодушевленного. У существительных во множественном числе одинаковые окончания именительного падежа и винительного падежа. Вижу ромашки, посмотрю на ромашки. Любое слово русского языка в единственном числе может относиться к мужскому, женскому, среднему и общему роду. У слов, находящихся в форме множественного числа, например, кошки, деревья, машины, дома и тому подобное, или имеющие только форму множественного числа. Такие слова, как очки, часы, брюки, ножницы, грабли и тому подобное, род не определяется. Рассмотрим более детально род существительных. Женский род. Она, моя. Окончание А, я. Или нулевое. Моя, мама. Она, Аня. Она, Маша. Моя, яблоня. Моя, игра. Моя, кошка. Или нулевое окончание. Мать. Мышь, дочь, печь. Мужской. Он, мой. Окончание А, я или нулевое. Он, папа. Он, дядя. Он, старшина. Он, юноша. Или нулевое окончание. Лесник, товарищ, отец, врач. Средний род. Оно, мое. Окончание О, Е. Например, горе, счастье, стадо, озеро, окно. Некоторые существительные на Я. Время, имя, пламя, вымя, темя, семя являются существительными среднего рода. Общий род. Мой, моя. Окончание А, Я. Например, сирота, жадина, белоручка, подлиза, соня, выскочка. Эти слова можно отнести как к мужскому, так и к женскому роду. То есть, 
Сирота это может быть как лицо женского рода, так и мужского рода. Жадина может быть как лицо мужского рода, так и женского. Имена существительно изменяются по числам. Если речь идет об одном предмете, явлении, лице, это единственное число. Например, кот, собака, небо, дерево, телевизор, книга. Если имеется в виду несколько предметов, явлений, лиц, то это множественное число. Например, коты, деревья, небеса, телевизоры, книги. Существительные бывают конкретные, абстрактные, отвлеченные, собирательные, вещественные. Конкретные существительные обозначают конкретные предметы и явления, которые можно посчитать. Например, кошка, три кошки, дом, десять домов, книга, две книги, год, три года. То есть, как мы видим, их можно посчитать. Признаки могут употребляться в форме единственного множественного числа, сочетаются с количественными числительными. Абстрактные отвлеченные обозначают отвлеченные понятия, свойства, качества. Действия, состояния, например, доброта, счастье, боль, грусть, слава, движение, терпение, тишь. Например, как я уже говорил, борьба, счастье, смелость, хлопоты. Чаще всего употребляются только в форме единственного числа, реже только в форме множественного числа и не сочетаются с количественными числительными. Собирательные существительные. Обозначают совокупность однородных единиц, множество предметов, растений или животных, как одно неделимое целое. Например, мушкара, молодежь, листва, родня, белье, ельник. Они не образуют форм множественного числа и не сочетаются с количественными числительными, то есть их нельзя посчитать. Мы не можем сказать три мушкары, две родни и так далее. Это будет неправильно. Вещественные и существительные. Обозначают однородные по составу вещества. Часто жидкости, продукты, полезные ископаемые, химические элементы. Например, нефть, кровь, молоко, меда, сахар, сметана, латунь, руда. Большинство вещественных существительных не сочетаются с количественными числительными, не изменяются по числам. Как правило, они употребляются в форме только единственного числа, например, известь, сахар или только множественного числа. Макароны, дрожжи, чернила. Имена существительные изменяются по падежам. Падеж существительного – это грамматическая форма, которая показывает связь существительного с другими словами с помощью окончаний или предлогов. Все падежи, кроме именительного, называются косвенными. Они показывают, что слово изменило свое первоначальное значение. Начальная форма существительного – это именительный падеж единственного числа. Именительный падеж отвечает на вопрос – кто, что. Например, у меня есть собака. Родительный падеж отвечает на вопрос кого, чего. У меня нет собаки. Дательный. Дать кому, чему. Я рад собаке. Винительный. Вижу кого, что. Я вижу собаку. Творительный. Творю кем, чем. Я играю с собакой. Предложный. Думаю о ком, о чем. Я думаю о собаке. Склонение существительных – это изменение по падежам и числам. Первое склонение – это существительные мужского рода, женского рода и общего рода с окончаниями «а», «я». Например, дедушка, Вася, мама, карта, земля, книга. Второе склонение – мужской род с нулевым окончанием и средний род с окончаниями «о», «е». Чудо, воскресенье, дом, лес, конь. Музей. Третье склонение. Женский род с нулевым окончанием. Например, жизнь, тишь, степь. Несклоняемые. Это существительные иноязычного происхождения без окончания. Например, какао, пальто, кенгуру. Они не склоняются. Разносклоняемые. Своей частью они склоняются как существительные третьего склонения. А в форме творительного падежа имеют окончание второго склонения. Существительные намя плюс путь и дитя. Например, имя, время, племя, пламя, знамя, темя, бремя, тремя, семя, вымя, путь, дитя. Адъективное склонение. 
Существительные образовались переходом в существительное из других частей речи, в субстантивированные существительные. Например, столовая, портной, немой, жаркое, мороженое, детское. Рассмотрим склонение существительных. Именительный падеж. Дорога. Окончание «а» или «я». Родительный падеж. Дороги. Окончание «ы» или «и». Дательный падеж. Дороги. Окончание «е». Винительный падеж. Дорогу. Окончание «у» или «ю». Творительный падеж. Дорогой. Окончание «ой», «ою», «ей», «ею». И предложенный падеж. Окончание «е». Дороги. Второе склонение. Именительный падеж. Окончание нулевое. О или Е. Поле. Родительный падеж. Окончание А или Я. Поля. Дательный падеж. Окончание У или Ю. Полю. Винительный падеж. Нулевое окончание. О или Е. Поле. Творительный падеж. Окончание Ом или Ем. Полем. Предложный падеж. Окончание Е. Поле. Третье склонение. Именительный падеж. Нулевое окончание. Вещь. Родительный падеж. Окончание И. Вещи. Дательный падеж. Окончание И. Вещи. Винительный падеж. Нулевое окончание. Вещь. Творительный падеж. Окончание. Мягкий знак. Ю. Вещь Ю. И предложный падеж. Окончание И. Вещи. Разносклоняемые. Пламя. Пламени. Пламени. Пламя. Пламенем. Пламени. Адъективное склонение. Например, столовая. Столовой. Столовой. Столовую. Столовой. Столовой. Слова с окончанием на ИЯ. Именительный падеж. Лекция. Окончание ИЯ. Родительный падеж. Окончание И. Лекции. Дательный падеж – окончание «и» – лекции. Винительный падеж – окончание «ию» – лекцию. Творительный падеж – окончание «ей» – лекцией. Предложный падеж – окончание «и» – о лекции. Слово с окончанием «и». Именительный падеж – окончание «и» – планетарий. Родительный падеж – окончание «е» – я – планетарий «я». Дательный падеж – окончание «ю» – планетарий «ю». Винительный падеж – окончание «и» – планетарий «и». Творительный падеж – окончание «ем» – планетарий «ем». Предложный падеж – окончание «и» – о планетарии. И существительное с окончанием «и». Именительный падеж – окончание «и» – состязание. Родительный падеж – окончание «я» – состязание «я». Дательный падеж окончание Ю состязание Ю. Винительный падеж состязание Е окончание ИЕ. Творительный падеж окончание ЕМ состязание ЕМ. И предложный падеж о состязании окончание И. Суффикс ИК ЕК. Если при склонении гласно исчезает, то пишется ЕК. Например, горошек, горошка. То есть мы склоняем слово горошек. И при склонении у нас гласно исчезло, поэтому пишем ЕК. Звоночек, звоночка. Замочек, замочка. Ключик, ключика. Мячик, мячика. В слове мячик мы пишем ИК, потому что гласное осталось при склонении. Калачик, калачика. Суффикс ИЦ, ЕЦ. В существительном мужского рода. Пишется ЕЦ с исчезающей Е, то есть буквой, которая при склонении выпадает. Владелец – владельца. Гвардеец – гвардейца. В существительном женского рода пишется ИЦ. Например, кормилица – лестница. В существительном среднего рода пишется ЕЦ, если ударение падает на слог после суффикса. Например, пальтицо – письмецо. Ружьецо. Если ударение находится перед суффиксом «ИЦ». Маслице. Здоровьице. Суффикс «ИЧК» – «ЕЧК». «ИЧК» пишется в существительных женского рода, 
образованных от слов с суффиксом «ից». Рукавичка. Рукавица. То есть изначально у нас было слово «рукавица», и от него было образовано слово «рукавичка». Луковичка. Луковица. Ечк в остальных случаях. Крышечка. Крышка. Времечка. Время. Инк. Енк. Инк пишется в существительных образованных от слов женского рода на ин. Горошинка. Горошина. Бусинка. Бусина. Вмятинка. Вмятина. Енк в остальных случаях. Например, песенка. Сосенка. Лесенка. Оньк. Еньк. Оньк пишется после основ на твердой согласной. О твердых согласных мы говорили в предыдущих уроках. Рекомендую вам посмотреть. Например, полосонька – полоса, березонька – береза, лисонька – лиса. Еньк пишется после мягких согласных шипящих гласных. Доченька – дочь, петенька – петя, душенька – душа. Также необходимо запомнить следующие слова. Зайенька, паенька, баеньки. Суффикс чик, щик. Чик пишется после согласных д, т, з, с, ж. Например, переводчик, переплетчик, разносчик. Щик пишется после других согласных и в некоторых словах с иноязычными корнями после т пишется щик, если ему предшествуют две согласные. Например, Каменщик, банщик, фонарщик, асфальтщик, бриллиантщик, флейтщик. Перед щик пишется мягкий знак только после л. Например, в слове кровельщик. Суффикс нее нье разделяются по смысловому значению. Нее процесс, действие обычно в книжной речи используется. Варенье. Соление, печенье, жалование, правописание, взыскание, исцеление, приобретение. Слова на «ние», то это слова действия, то есть варенье, это имеется в виду, что мы варим, соление, то, что мы солим, печенье, то, что мы печем, жалование, то, что мы жалуемся, правописание, то, что мы правильно пишем, ну и так далее. Анье – это результат процесса, ну или действия. Он, как правило, применяется в разговорном стиле. Например, варенье, соленье, печенье, жалование, беганье, кваканье, хихиканье, воркование. То есть, если в первом случае у нас было варенье как действие, когда мы варили, то во втором случае варенье уже имеется в виду как продукт, который мы получили после того, как сварили, допустим, фрукты там, либо ягоды. И получилось у нас варенье. То же самое и соление. То есть мы сначала солили, у нас было действие, процесс, а потом уже получили готовый продукт – соление. Также с печеньем, с жалованием и так далее. Суффикс «ник», «щик», «ик», «ин», «ишк», «изн». Эти суффиксы всегда с буквой «и». Например, журналистика – путник, справочник, атомщик, дрессировщик, флористика. Баранина, тишина, платьишко, кривизна. Ость, от, ович, отн, овн. Пишется всегда с буквой О. Например, болтовня, красота, Иванович, домовитость, смелость, болтовня, беготня, слепота. Ед, есть, еств. Всегда пишется с буквой Е. Например, в таких словах, как нищета, мошенничество, плавучесть. И суффикс «арь» всегда пишется с буквой «а». Например, в таких словах, как пекарь, библиотекарь, бунтарь, токарь, в словаре. Обычно существительные сохраняют столько «н», сколько «н» в словах, от которых они образованы. Например, масляный – масленица, вареный – вареник, утренник – утренний. Гостиница – гостиный, торфяник – торфяной, нефтяник – нефтяной. 
Исключение необходимо запомнить. Это путешественник, предшественник, свойственник, единомышленник, приданная, гостиница, гостиная, сребреник. Это название монеты. Бессребреник, мученик, труженик, данник, кто платит дань, тавленник, мошенник, племянник, бесприданница. Не пишется раздельно существительными в следующих случаях. При наличии противопоставления с союзом А, например, несмелость, а трусость. Или, например, не храбрость, а глупость. При логически подчеркнутом отрицании он сделает это, не правда ли? То есть в данном случае нас здесь не подчеркивает логическое отрицание. Если перед не стоят слова далеко не, отнюдь не, вовсе не. Например, он далеко не красавец, отнюдь не идеально. Отрицательное местоимение на речи подчеркивает отрицание обозначенная частицей «не». Например, «Среди нас никто не студент». Эта ситуация нисколько не успех. «Не» пишется слитно. Существительными, которые без «не» не употребляются. Например, «Не былица», «Не видаль», «Не вежда». Если существительное с «не» можно заменить синонимом без «не». Например, «Неправда», «Ложа», «Несчастье», «Беда». Необходимо запомнить следующие слова. Это небрежность, небылица, невежа, невежда, невеличка, неверие, невидаль, невзгода, невольник, негодник, недовес, недоделка, недоросль, недотепа, недруг, незнайка, неистово, нелепица, ненастье, неряха. Не урядится, нехватка.